कंस्ट्रक्शन कस है कोर बरबर है का कोर जा इन्सुलेटर कहते है का इन्सुलेटर लीड सीट लीड सीट जा बीडिंग कहते है का लीड बीडिंग आर्म रिंग आर्म रिंग सर्विंग कहते है का कोर मेटल परत इन्सुलेटर परत मेटल परत इन्सुलेटर परत मेटल कहते है का कहते है का कोर मेटल है परत इन्सुलेटर है परत मेटल है परत इन्सुलेटर है कशा मु मेरा महती है दोन प्लेट है डिस्ट्रीब्यूट के कैपैसिटर ने कहते है का जर तुम्हारा कैपैसिटर ने डिस्ट्रीब्यूट के जर कैपैसिटर ने डिस्ट्रीब्यूट के दोन मेट प्लेट्स इन्सुलेटिंग मटेरियल ने डिस्ट्रीब्यूट के इन्सुलेशन है हा मेटल है हा मेटल है तो क्या मन हो कैपैसिटर फॉर्म होते हो कैपैसिटर फॉर्म हो तो कैपैसिटर कशा मु तो कशा कशा मु अरेजमेंट कशा मु मग लिहा पर्पज ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट हेडिंग लिहा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन केबल जो स्ट्रेस यो तो, जो बगा पोटेन्शियल है पोटेन्शियल है तिथ एक फील्ड तैयार होना है इलेक्ट्रोस्टैटिक मे तिथ स्ट्रेस है बरबर है का तो स्ट्रेस कसा कसा डिस्ट्रीब्यूट के कंस्ट्रक्शन ने तो अपने बगा आता बगा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी तो स्ट्रेस फील्ड इंटेन्सिटी कि फील्ड की ताकत कि पर लेंथ फील्ड किती है ती जी दाख तो कैपैसिटर ई एक्स फील्ड इंटेन्सिटी बरबर का फील्ड इंटेन्सिटी बरबर का फील्ड इंटेन्सिटी और फील्ड ट्रेस इंटेन्सिटी लाइन मन तो ट्रेस फील्ड ट्रेस कि मैं बगा बरबर है फील्ड ट्रोस इंटेन्सिटी जी कैपैसिटी दोन कैपैसिटिव एलिमेंट मदली जी इंटेन्सिटी दाखिल होल्टेज पर लेंथ बरबर है होल्टेज पर लेंथ बरबर है बरबर है एक्स एल एन मोटा आर बाय छोटा आर बरबर है का ही मे डिस्टन्स है आता बगा होल्ड पर लेंथ हे वोल्टेज तुम ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑपरेटिंग जी तुम केबल ऑपरेटिंग वोल्टेज है बरबर है का एक्स मे एक्स मे स्ट्रेस ऐट विच पॉइंट ऑकर्ड ब्रेस ऐट विच पॉइंट ऑकर्ड्स मला मैं का मैं सपोज मी पॉइंट ए टाकला कंडीशन ए को पॉइंटला मैं मटल कि मेरा ट्रेस मजा कोर पैसे किए तो फाइंड कराए पैल पॉइंट का ट्रेस ऐट द को ऐट द कोर कोरला रेडियस का है बाड़ान बिथ मैं काड़ी डायग्राम इकड़ बगा कोरला रेडियस का है आर मे इत एक्स जागे का है ना ई एक्स ऐट कोर फील्ड इंटेन्सिटी कि ट्रेस एट कोर का ऑपरेटिंग कहते है का कहते है का संगत वी ऑपरेटिंग डिवाइडेड बाय रेजिस्टन्स आर बरबर है का रेडियस सॉरी रेडियस रेजिस्टन्स नहीं रेडियस आर बरबर है का यल मोटा आर बाय छोटा आर हे जो लेंथ है तो कॉन्स्टंट है बरबर है का बे सग कॉन्स्टंट है कहते है का फिर डिस्टन्स मजी रेडियस कमी भाड़ नो बी रेडियस कमी एज कम्पेर टू है शीट ची बरबर है का शीट जार आर्म रिंग काड़ल तो परत आर टू लिखित इत हि रेडियस जास्त है मैं माला संगा रे रेडियस कसी है कोर सोब रेडियस कसी है कमी है ना कोर ची रेडियस कसी रे कमी ही फील्ड कमी तो ट्रेस एट कोर का लार्ज कहते है मंजे, मंजे मन तो है, जो जो कोर है तेजापी का लगला है बगापी का लगला है रेडियस कमी है मजे फील्ड स्ट्रेस कि लार्ज मे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेन ती स्टेबल करना सा कसी लगे लार्ज लगे मे मी मनू का जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट ऑफ डायलेक्ट्रिक मटेरियल है डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट इन आर कहते है का इफ्लॉन आर का जो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट है तो कसा लगे लार्ज लगे कहते है का जो लार्ज लगे कुट जर तुम्हारा कोर ची बस डिस्ट्रीब्यूट के लिए मैं कहल कि सगड़ जास्त स्ट्रेस केबल मधे कुछ कुछ है कोर पशी है मैं कहल मजा केबल का स्ट्रेस कुछ है कोर पशी केबल का स्ट्रेस है आता नेक्स्ट नेक्स्ट मैं कहा स्ट्रेस एट केस नंबर बी ट्रेस एट लीड सीट फील्ड इंटेन्सिटी एट लीड सीट बरबर है का एक्स इज इक्वल टू वी ऑपरेटिंग डिवाइडेड बाय मोटार कहते है का अपन जी डायग्राम का बी जी कोर ची आर मोटा आर कुछ लीड सीट ऐसी बरबर है मैं क्या कह डे बाय आर मे रेडियस थोड़ी वाढ़ी एक्स थोड़ा कमी स्ट्रेस कुट जा जस जस मजा केबल पुढ़े पुढ़े जाए मेटल सीट कैपैसिटर पुढ़े पुढ़े जाए तो तिथली जी बिथ का रे हिंदे का इन्सुलेशन पर संजूट मे जे हिथ जी ऑपरेटिंग जी इन्सुलेशन लेवल है डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ती कश्रिक स्ट्रेंथ कमी लगना 
डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लेस दॅन कोर बरोबर आहे का रे कोरला डायलेक्ट्रिक बघा इथं फील्ड इंटेन्सिटी जास्त आहे मग म्हणजे काय येणार आहे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किंवा डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट काय लागणार आहे जास्त लागणार आहे मग मला सांगा इथं रेडियस वाढली फील्ड इंटेन्सिटी कमी झाली ट्रेस कमी झाला मग ऑपरेटिंग डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ काय होणार आहे कमी होणार आहे इफ्लॉन आर काय होणार आहे कमी होणार आहे म्हणजे मला काय कळालं की जसा जसा मी पुढं जाईल बरोबर आहे का बरोबर आहे का कोर कडे जालो इफ्लॉन आर हाय बरोबर आहे का बरोबर आहे का इफ्लॉन आर लार्ज बरोबर आहे का सीट कड चाललो काढालो सीट आहे इथं इफ्लॉन आर लेस दॅन कोर करतय का कळतय का का तर लेंथ वाढायला लागली स्ट्रेस कसा झाला कमी झाला जर मी आर्मरिंग कडे चाललो इस्लॉन आर लेस दॅन सीट बरोबर आहे का सीट बरोबर आहे का म्हणजे मी म्हटलं जर मी व्हॅल्यूच्या भाषेत लिहिलं इथं पाच असेल तिथं इथं चार पॉईंट पाच आणि इथं चार असं जर डिवाईड केलं तर काय होत आहे रे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन इक्वली होत आहे म्हणजे तुमची जी ऑपरेटिंग फील्ड आहे ती डिस्ट्रीब्युट होते जी स्ट्रेस आलेला आहे तो डिस्ट्रीब्युट होतोय कळतंय का म्हणजे माझा स्ट्रेस कसा डिस्ट्रीब्युट होतोय त्या स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशनसाठी तुम्ही काय केलंय केबलचं कन्स्ट्रक्शन असं केलंय कळतंय का म्हणजे केबल जे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन आहे कशा कशाने करत आहे डिस्ट्रीब्युशन बघा जे स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन आहे म्हणजे काय काय मेथड युज केलेले आहेत बघा काय केलेलं आहे बघा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन ऑफ केबल बाय स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन ऑफ केबल करतय का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन ऑफ केबल दोन मेथडनी केलं आहे पहिली जी मेथड आहे बघा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन जी पहिली जी मेथड आहे बाय युझिंग इंटरसीट कॅपॅसिटर म्हणजे काय करायचं बघा ही इन्सुलेशन आहे हे हे इन्सुलेशन आहे हे कंडक्टर आहे बरोबर आहे का ह्या दोन्ही मध्ये कॅपॅसिटर फॉर्म झाला बरोबर आहे का म्हणजे कॅपॅसिटर फॉर्म करून तुम्ही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन केला बरोबर आहे का डिफरंट व्हॅल्यू ऑफ कॅपॅसिटर फॉर्म करून तुम्ही हे कॅपॅसिटर फॉर्म करून स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युट केला आणि बाय युझिंग डिफरंट डाय इलेक्ट्रिक मटेरियल म्हणजे जर तुम्ही लीड सीट्स असेल आर्मरिंग असेल तर असं मी सांगितलं पाच चार पॉईंट चार पाच चार बरोबर आहे का असं वेगवेगळ्या डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ युज केल्या तर ती अमाऊंट ऑफ डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जी आहे म्हणजे डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस जी आहे ती काय होईल डिस्ट्रीब्युट होईल काय होईल डायलेक्ट्रिक स्ट्रेस काय होईल डिस्ट्रीब्युट होईल आणि तुम्हाला इझिली बघा डिस्ट्रीब्युशन स्ट्रेस कशाने करतात किंवा फील्ड इंटेन्सिटी डिस्ट्रीब्युट कशाने करतात बाय युझिंग इंटरसेट कॅपॅसिटर मेथड बाय युझिंग डिफरंट डायलेक्ट्रिक मटेरियल बरोबर आहे का आणि डायलेक्ट्रिक मटेरियल युज करतात हाय डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कोर पसे असले पाहिजे त्यापेक्षा थोडी कमी कोर सीट्स पसे त्यानंतर आर्मरिंग आणि नंतर जे काही तुमचे लेयर्स आहेत त्या नंतर बरोबर आहे का हा मला सांगा हे तुम्हाला कळालं का आता हे तुम्हाला कळालं का आता जो लास्टचा सेकंड लास्ट जो पॉइंट आहे केबल मध्ये इकॉनॉमिकल बरोबर आहे का इकॉनॉमिकल बरोबर आहे का आता बघा तुम्हाला तुम्हाला पण परवडायला पाहिजे बरोबर आहे का मोस्ट इकॉनॉमिकल लेंथ ऑफ केबल जो पॉइंट आहे मोस्ट इकॉनॉमिकल लेंथ ऑफ केबल मोस्ट इकॉनॉमिकल लेंथ बरोबर आहे का नाही तर तुमचा कोर आर बरोबर आहे का आणि रेडियस आर बरोबर आहे का तुमचा कोर एवढा असायचा आणि बघा तुमचा कोर एवढा इन्सुलेशन एवढं आणि तुमचा केबल एवढा म्हणजे काय आहे का रे तुम्हाला एवढा एक किती हजार वोल्टला तुम्ही इन्सुलेशन एवढं युज केलं काय आहे का रे नाही म्हणजे तुम्हाला किती लेंथ बरोबर आहे का हे रेडियस हा कोरचा रेडियस त्यानंतर इन्सुलेशन आणि त्यानंतर सीट्स ह्यातलं रेडियस किती असली पाहिजे इकॉनॉमिकल म्हणजे जे की तुम्हाला त्या व्होल्टेजला परवडेबल आहे बरोबर आहे का त्या व्होल्टेजला परवडेबल आहे ती जी कंडिशन आहे आर बाय आर इज इक्वल टू ई म्हणजे जी आर आणि आर ह्या दोघांचा जो रेशो असला पाहिजे तो ई ई म्हणजे काय टू पॉईंट सेवन थ्री बरोबर आहे का टू पॉईंट सेवन एट सॉरी टू पॉईंट सेवन एट हा एवढा रेशो असला पाहिजे किंवा ऑर हा जो रेशो आहे आर बाय आर उलटा जर लिहिला तो जो आहे झिरो पॉईंट सेवन थ्री एट बरोबर आहे का तो काय आहे झिरो पॉईंट सेवन थ्री एट बरोबर आहे का आणि आर हा कधीच कमी नसला पाहिजे झिरो पॉईंट सेवन थ्री एट आर पेक्षा जर हा कमी झाला ही जर रेडियस बरोबर आहे का कमी झाली तर तुमचा काय असेल तो डॅमेज होईल बरोबर आहे का हे एवढं हे लेस दॅन बघा आर लेस दॅन झिरो पॉईंट सेवन थ्री एट आर 
हे कधीच नसायला पाहिजे बरोबर आहे का हे कशीच नसायला पाहिजे जो की डॅमेज करतो पण इकॉनॉमिकली तुम्हाला किती पाहिजे आर बाय आर झिरो पॉईंट सेव्हन थ्री एट पाहिजे किंवा रेडियस ऑफ सीट्स बाय रेडियस ऑफ कोअर हा जो रेशियो पाहिजे ते टू पॉईंट सेव्हन एट एवढा पाहिजे ह्याचं डेरिव्हेशन ऍक्च्युली आपल्याला नाही फक्त कंडिशन लक्षात ठेवा की इकॉनॉमिकल जर तुम्हाला केबल डिझाईन करायचा असेल तर दोन रेडियसचा रेशियो किती पाहिजे सीट्स आणि कोअर नाहीतर सीट एवढे कोअर एवढा बरोबर आहे का हे नाही जर कोअर एवढा असेल तर त्याच प्रपोर्शन मध्ये सीटची रेडियस किती पाहिजे किती रेडियस वर सीट्स तुम्ही माउंट केला पाहिजे त्याचं एक कॅल्क्युलेशन आहे जे की इकॉनॉमिकल आहे तुम्हाला परवडेबल आहे बरोबर का केबल पण ती पण कॉस्ट तुम्हाला परवडायला पाहिजे इन्सुलेशन किती लावायचं कारण इन्सुलेशनची कॉस्ट पण जास्त असते बरोबर आहे का आता सगळ्यात जो मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे तो आहे केबल लॉस केबल मध्ये सगळ्यात इफेक्टिव्ह लॉस सगळ्यात लार्ज ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस जो होणार आहे त्याला म्हणायचं डाय इलेक्ट्रिक लॉस त्या लॉसला म्हणायचं डाय इलेक्ट्रिक लॉस काय म्हणायचं डाय इलेक्ट्रिक लॉस काय म्हणायचं डाय इलेक्ट्रिक लॉस मला सांगा जो केबल मध्ये मोस्ट ऑकरन्स ऑफ लॉस होतो मोस्ट ऑकरन्स लॉस म्हणजे जो की पॉवर लॉस क्रिएट करतो जो हिट प्रोड्यूस करतो तो असतो डाय इलेक्ट्रिक लॉस तुम्हाला विचारतात केबल मध्ये डॉमिनंट लॉस कोणता असतो डाय इलेक्ट्रिक लॉस सगळ्यात हिट प्रोडक्शन कोणता लॉस करतो केबल मध्ये तर कोणता डाय इलेक्ट्रिक लॉस बरोबर आहे का मोस्ट कॉमनली ऑकर्ड लॉस कोणता आहे कॉमनली लॉस इन केबल केबल मध्ये सगळ्यात मोस्ट कॉमन लॉस जो आहे तो डायलेक्ट्रिक लॉस आहे डायलेक्ट्रिक लॉस म्हणजे काय रे एक प्रॅक्टिकल केस मध्ये एक कॅपॅसिटर आहे बरोबर आहे का ह्यातनं चार्जिंग करंट जातोय हा टोटल करंट आहे बरोबर आहे का ह्याच्या अक्रॉस जे पॅरल मध्ये व्होल्टेज लावले तर फी आहे बरोबर आहे का ह्या दोघांच्या अक्रॉस हे रेजिस्टन्स आहे जो की प्रॅक्टिकल प्रॅक्टिकल कॅपॅसिटर केस आहे जर प्रॅक्टिकल इंडक्टर असेल तर इंडक्टर विथ सिरीज रेजिस्टन्स स्मॉल रेजिस्टन्स अशी असते जर प्रॅक्टिकल कॅपॅसिटर असला तर आर आणि त्यातनं करंट जाणार आहे बरोबर आहे का पण दोघांच्या अक्रॉस द व्होल्टेज आहे बरोबर आहे का आय आर करंट आणि आय सी करंट बरोबर आहे का हे करंट आहे बरोबर आहे का आता तुम्ही मला सांगा तुम्ही मला सांगा रे आता प्रॅक्टिकल केस असल्यामुळं बरोबर आहे का मला सांगा हे जे आहे व्होल्टेज हे म्हणजे करंट बरोबर आहे का हा आय सी करंट आहे बरोबर आहे का तो लीड होतोय बरोबर आहे का आय सी करंट आहे तो लीड होतोय व्होल्टेजला नाईन्टी डिग्री मध्ये आयडियली आयडियली बरं का कशाने होतोय आयडियली बरोबर आहे का आता मी काय सांगतोय मी काय सांगतोय बरोबर आहे का मी काय सांगतोय आता प्रॅक्टिकल केस मध्ये जर रेजिस्टन्स ऍड झाला तर जो जो लीड होतोय बरोबर आहे का जो व्होल्टेज लीड होतोय मी काय सांगतोय जो करंट लीड होतोय व्होल्टेजला जो करंट लीड होतोय तो होतोय टीटा बरोबर आहे का टीटा डिग्रीने लीड होतोय म्हणजे मी लिहू का रे कॉस बरोबर आहे का ह्याच्या मधला जो अँगल आहे बरोबर आहे का जर मी पॉवर लॉस पॉवर लॉस काढायचा म्हटलं पी डी डायलेक्ट्रिक लॉस व्ही इन टू आय बर का टोटल आय आणि इन टू कॉस ऑफ बरोबर आहे का 90 मायनस टीटा बघा नव्वद मधनं जर टीटा बरोबर आहे का नव्वद सॉरी ह्या इथं जर अँगल टीटा दिला आणि ह्याला डेल मधलं बरोबर आहे का नाईन्टी मायनस कॉस ऑफ नाईन्टी मायनस टीटा झाला तर ही आला बरोबर आहे का कॉस ऑफ नाईन्टी मायनस टीटा बरोबर आहे का किंवा नाईन्टी मायनस डेल जर केला बरोबर आहे का सॉरी इथं डेल द्या आणि इथं टीटाच द्या जाऊ द्या नाईन्टी मायनस डेल केला बरोबर आहे का नव्वद मधनं डेल मायनस केला म्हणजे कॉस ऑफ टीटा आला काय म्हणतोय इथं नीट लक्ष द्या हा क्वेश्चन आलेला आहे हा क्वेश्चन आलेला आहे त्यामुळे नीट लक्ष द्या काय झालेलं आहे रे हा टीटा आहे बरोबर आहे का ह्याला मी कसं लिहू शकतो कॉस ऑफ टीटा ला कसं लिहू शकतो नाईन्टी मायनस डेल इज इक्वल टू कॉस टीटा नाईन्टी मायनस नव्वद मधनं डेल वजा केला तर एवढाच अँगल येणार आहे ना तर हे असं लिहिलं ह्याला म्हणायचं टोटल लॉस टोटल डायलेक्ट्रिक लॉस म्हणजे रेजिस्टन्स असेल आणि कॅपॅसिटर असेल ह्या दोघातला लॉस म्हणजे डायलेक्ट्रिक लॉस लिहिला बरोबर आहे का रे बाळांनो म्हणजे मी लिहिला का रे पी डी इज इक्वल टू व्ही आय साईन डेल नाईन्टी मायनस डेल नाईन्टी मायनस टीटा इज इक्वल टू साईन टीटा म्हणजे जर इथं मी पॉवर फॅक्टर ऑफ केबल जर प्रॅक्टिकल केबलचा पॉवर फॅक्टर बघितला तर काय आला साईन डेल किंवा और कॉस ऑफ नाईन्टी मायनस डेल बरोबर आहे का हा जो क्वेश्चन आहे तो विचारला होता इन केस ऑफ डायलेक्ट्रिक लॉस इन केबल पॉवर फॅक्टर काय असतो साईन डेल असतो बरोबर आहे का व्ही आय कॉस फाय लिहितो तर आपण कसा लिहिला त्यालाच ह्याला सिम्प्लिफाय करून काय लिहिला डेल आणि ह्याला म्हणायचं डेल इज डायलेक्ट्रिक लॉस अँगल काय म्हणायचं डायलेक्ट्रिकल लॉस अँगल कळतय का आता बाळांनो ही काय झालं प्रॅक्टिकल केस लॉस झाला काय झाला प्रॅक्टिकल केस लॉस बरोबर आहे का फक्त मला कॅपॅसिटर मधला लॉस काढायचा म्हटलं व्होल्टेज सेम आहे फक्त या करंटच्या ऐवजी काय येणार आय सी 
कळतंय का कळतंय का मी काय सांगतोय आय सी म्हणजे काय रे आय सी आय सी म्हणजे काय जर मला हितला करंट काढायचा असेल तर मी काय करेल रे मी काय करेल जर मला आय सी काढायचा असेल बरोबर आहे का आय मधनं आय सी काढायचा असेल बरोबर आहे का आय बरोबर आहे का आय सी जर काढायचा असेल तर मी काय करेल कॉस ऑफ डेल इन टू आय बरोबर आहे का कॉस ऑफ डेल हिथं जर तुम्ही हिथं जर तुम्ही हे लावलं बरोबर आहे का हिथं जर पायता कोरस लावला कॉस ऑफ डेल इन टू आय जर केलं बरोबर आहे का कॉस ऑफ डेल इन टू आय जर केलं तर काय निघणार आहे आय सी निघणार आहे आणि आय सी आय सी जो आहे बरोबर आहे का तो आपण तिथं ठेवू नीट लक्ष द्या केबल मध्ये पॉवर फॅक्टर काय असतो बरोबर आहे का पी डी आयडीएल पी डी आयडीएल म्हणजे पी डी म्हणजे काय रे डायलेक्ट्रिक पॉवर डायलेक्ट्रिक लॉस बरोबर आहे का तो जो आहे बरोबर आहे का आय सी म्हणजे काय रे बरोबर आहे का आय सी म्हणजे काय व्ही पर फेज डिवायडेड बाय एक्ससी बरोबर आहे का एक्ससी म्हणजे काय व्ही पेज वन अपॉन टू पाय एफ सी कळतंय का मी काय सांगतोय वन अपॉन टू पाय एफ सी म्हणजे काय रे व्ही फेज इन टू टू पाय एफ सी कळतंय का आणि हा झाला आय सी कळतंय का मी काय सांगतोय मी काय सांगतोय कळायला लागले का आय सी म्हणजे काय झाला व्ही पेज टू पाय एफ सी मग मला सांगा रे डायलेक्ट्रिक लॉस म्हणजे काय मला सांगा डायलेक्ट्रिक लॉस म्हणजे काय रे बरोबर आहे का डायलेक्ट्रिक लॉस म्हणजे काय आय सी ची व्हॅल्यू हा सॉरी हा आय सी ची व्हॅल्यू जी होती आय सी ची व्हॅल्यू आय डिवायडेड बाय कॉस डेल ही जी आय सी ची व्हॅल्यू येते ती कॉस डिवायडेड बाय कॉस डेल येते बरोबर आहे का हा मला सांगा रे बरोबर आहे का आता मला सांगा पी डी इज इक्वल टू काय व्ही आय साइन टेल बरोबर आहे का आयच्या जागी मी काय ठेवू रे ही ठेवू का व्ही इन टू आय डी एल जर कॅपॅसिटर असेल तर काय असेल रे व्ही फेज इन टू टू पाय एफ सी बरोबर आहे का हे झालं आय आय डिवायडेड बाय कॉस डेल काय होणार आहे रे काय होणार आहे पी डी पी डी इज इक्वल टू काय झालं व्ही आय साईन डेल आय म्हणजे काय काढलेलं आहे आपण आय म्हणजे काय काढले रे बाळांनो व्ही बाय आय एक्स सी बरोबर आहे का आयडियली काढलंय व्ही बाय एक्स सी म्हणजे काय वन अपॉन टू पाय एफ सी म्हणजे आय सी इज इक्वल टू टू पाय एफ सी बरोबर आहे का म्हणजे चार्जिंग करंट व्होल्टेज टू पाय एफ सी ला बरोबर आहे का पण खरा चार्जिंग करंट काय आहे व्ही पेज टू पाय एफ सी बाय कॉस ऑफ डेल बरोबर आहे का इन केस ऑफ अँगल अँगलला जर काढला तर काय आला ह्या आला बरोबर आहे का म्हणजे मला पोटेन्शियल ड्रॉप म्हणजे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक लॉस जो आहे जो पोटेन्श तो पॉवर डायलेक्ट्रिक लॉस आहे तो काय आला व्होल्टेज फेस स्क्वेअर टू पाय एफ सी डिवायडेड बाय साईन डेल बाय कॉस डेल आणि साईन डेल बाय कॉस डेल इज नथिंग बट फेस स्क्वेअर इन टू टू पाय एफ सी टॅन डेल म्हणजे डायलेक्ट्रिक लॉस क्वेश्चन कशाने दाखवतात तर टॅन डेल म्हणजे डायलेक्ट्रिक लॉस जो दाखवतात तो कोणत्या अँगलने दाखवतात टॅन डेल जेवढा टॅन डेल जास्त असेल तेवढा माझा डायलेक्ट्रिक लॉस जास्त असेल हा क्वेश्चन तुम्हाला विचारतात डायलेक्ट्रिक लॉस जो दाखवतात तो कोणत्या अँगलने दाखवतात कोणत्या डेल डेल बरोबर आहे का आणि तो डेल म्हणजे असतो टॅन डेल जेवढा टॅन डेल जास्त तेवढा माझा लॉस काय असेल डायलेक्ट्रिक लॉस कॉइफिशंट म्हणतात ह्याला टॅन डेला हा बरोबर का डायलेक्ट्रिक लॉस हा व्होल्टेज स्क्वेअरला प्रपोर्शनल आहे नीट लक्षात ठेवा कशाला प्रपोर्शनल आहे व्होल्टेज स्क्वेअरला फ्रिक्वेन्सीला डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे कॅपॅसिटरच्या व्हॅल्यूला डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे त्यामुळं डायलेक्ट्रिक लॉस ऍट कोअर कोअरला काय असते डायलेक्ट्रिक स्ट्रेन जास्त असते इन्फ्लेशन जास्त असतं कॅपॅसिटर जास्त असतो कोअरला जास्त लॉस होणार आहे त्यानंतर शीटला कमी आर्मरिंगला कमी असा डिव्हाइड केलेला आहे लॉस क्वेश्चन त्यामुळं तुम्ही हा जो आहे जो मेजरली लॉस केला जातो हा फॉर्म्युला नीट लक्षात ठेवा परत ह्याचा पॉवर फॅक्टर म्हणजे काय असतो साईन डेल असतो बरोबर आहे का आणि चार्जिंग करंट आणि कसा साईन डेल असतो ह्यावर नीट लक्ष द्या मेजरली लॉस जो होतो कॅपॅसि कॅपॅसिटरमध्ये जो होतो तो डायलेक्ट्रिक लॉस होतो आता बघा फॉल्ट सीन केवल बरोबर आहे का फॉल्ट बरोबर आहे का ही केबल जे अंडरग्राउंड केबल आहेत बरोबर आहे का बरोबर आहे का अंडरग्राउंड केबल आहेत ह्यामध्ये जे फॉल्ट होतात जे फॉल्ट होतात ते कसे फाइंड आउट करायचे कसे फाइंड आउट करायचे बघा काय करतात हे एक हे एक एंड आहे बरोबर एंड वन आणि एंड टू हे दोन पॉईंट काढलेले असतात ह्यांच्यामध्ये काय मिळलेलं असतो इंडक्टर किती भेटतोय तो मोजलेला असतो ह्याच्यामध्ये कॅपॅसिटर किती भेटतोय तो मोजलेला असतो आणि रेजिस्टन्स किती येतो मोजलेला असतो जेव्हा फॉल्ट येतो तेव्हा ह्या तिन्हीपैकी काहीतरी चेंज होतं 
मे कंपेर कर फॉल्ट को एंड टू एंड है तो चेक करता मे कुछ कुछ अंडरग्राउंड फॉल्ट है तो कशा वर फाइंड आउट कराएगा तो एंड टू एंड पैसिव पैरामीटर चेंज कराए चेक कराए कि वैल्यूज रेजिस्टर की वैल्यू कि इंडक्टर की वैल्यू कि कैपैसिटर की वैल्यू कि बाबा इतना दह होती आता पांच हिंदी इतना फॉल्ट है बरबर है अस कंपेरिजन ऑफ पैसिव वैल्यू पैरामीटर्स कंपेयर कर करू शता फॉल्ट डिक्लेरेशन इन अंडरग्राउंड केबल करू शता बरबर है सर्ज इम्पिडन्स इत पर्ज इम्पिडन्स केबल मे कितो फोर्टी होम एप्रोक्सिमेटली फोर्टी होम आतो केबल्स मे इत केबल आला मनु सर्ज इम्पिडन्स हा चेंज हो सर्ज इम्पिडन्स तो सर्ज इम्पिडन्स आतो इनकेस ऑफ केबल ट्रांसमिशन लाइन सर्ज इम्पिडन्स इंडिपेन्डंट ऑन लेंथ इन्सुलेशन रेजिस्टन्स डिपेंड ऑन सर्ज इम्पिडन्स नहीं इन्सुलेशन रेजिस्टन्स हा डिपेंड्स ऑन लेंथ जी लेंथ कमी जास्त हो इन्सुलेशन कमी होतो पण सर्ज इम्पिडन्स हा इंडिपेंडंट ऑन लेंथ ओके आज केबल बदल आप सग है नर तुम्हारा इन्सुलेटर होती है इन्सुलेटर से स्ट्रिंग इफिशियंसी कैलक्युलेशन ये नेक्स्ट लेक्चर पड़े आनतर आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पूर्ण संपेल क्या मैं फॉल्ट टाक है फॉल्ट नर स्विच गेयर लगे टाक है पावर प्लांट पड़तोच है बरबर है का मु आज पावर सिस्टम पूर्ण संपना है थैंक यू थैंक यू सो मच